അമ്മയാവുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മൊമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷനും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അത് എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം കരച്ചൽ നിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കരയെ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതും എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇനി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവർ കരയുമ്പോൾ പാല് കൊടുക്കുക ഉറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവരെ നീഡ് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സുനൈന ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മളടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള അത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള കരച്ചിലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പല തരത്തിലുള്ള കരച്ചിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോണിലും അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു ടോണിലും ഉള്ളത് അതുപോലെ വേറെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ടോണിലുള്ള അങ്ങനെ പലതരം ടോണുകളിലുള്ള കരച്ചിലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മക്ക് കരച്ചിലുകൾ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ നീഡ് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മുന്നിട്ട വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ കോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബാബ്ലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് എത്തും ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെടുത്ത് സംസാരിക്കാം ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എന്തിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ സിറ്റുവേഷൻ അത് ആ ന്യൂ ബോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയായിക്കോട്ടെ രണ്ട് മാസം പ്രായമായിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രായമായിക്കോട്ടെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബന്ധം ആ കുഞ്ഞിനുമായി നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വിഷമെന്ന് കരയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മൂന്ന് വിഷമെന്ന് കരയാണോ അവർക്ക് പാല് വേണോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആരാണോ ചുറ്റുമുള്ള അവരെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആ സിറ്റുവേഷനുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസാരം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊഞ്ചിച്ചാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക അതിന് നമ്മൾ മദറീസ് എന്ന് പറയും അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഷൂസിന് വരെ ചൂച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൊഞ്ചിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷേ റീസൺ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് മദറീസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും ഒരു ശരിയായ ദിശയിൽ സംസാരം വളർന്നു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൊണേഷൻ പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതാണ് അത് നല്ല ഈണത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ മോന് വിശക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പകരം മോന് വിശക്കുന്നോ വാവക്ക് വിശക്കുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ ഇമ്പ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊഞ്ചിച്ചുള്ള ഒരു ടോണ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ വാക്കിനെ മാറ്റുന്നതിന് പകരം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതായത് ഷൂസിന് ചൂച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഷൂസ് അങ്ങനെ
അമ്മ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതും വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അവരെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അവർക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ആ ഒരു ഏജ് ഒരു എട്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ ആ ഒരു ടോണിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ അമ്മോട് ഇതാണോ പറയുന്നത് ഏ മോക്ക് ഇത് വേണോ ഇത് വേണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് എന്താണോ ആ സിറ്റുവേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് അവർ തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ അവരെ സംസാരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോഷിപ്പിക്കും പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വയസ്സിനോട് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ അതിന് മുന്നേയും തുടങ്ങാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതായത് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈംസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൂടി കുട്ടികൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും അതൊക്കെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കുന്നതുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയം അവർ നിൽക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യും എന്താണ് കുട്ടികളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് മൊത്തം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാക്കനെയും പൂച്ചനെയും നായയും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കാക്കേൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പൂച്ചൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഡോൾസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അനിമൽ സൗണ്ട്സ് ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് പലതരം നമ്മൾ ഡ്രില്ലിങ് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ശബ്ദങ്ങളോട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പ്ലേ അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്ന് അവരുടേതായ ഒരു കളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഐപാഡ് എന്താ പറയുക ടാബ്ലറ്റ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല അതൊന്നും തന്നെ ടി വി ഒന്നും തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല കാർട്ടൂൺസ് ഒരിക്കലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല പരമാവധി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് റൈംസ് പാടി കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും സ്ക്രീൻ ടൈം അലോ ചെയ്യരുത് കാരണം അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല കുഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനേ പാടില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഉപകാരമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ വീഡിയോസ് മിസ